what's up everyone? Magandang magandang araw sa inyo. Happy, happy Wednesday evening po sa lahat ng mga viewers natin. We have 43 viewers and still counting. Uh, before we proceed guys, or before tayo mag, mag, uh, magandahan ngayong gabi, so let me know kung narinig nyo po ng maayos, kung okay yung audio natin, kung hindi putol-putol. Kasi po kanina uh, medyo nag-uulanan po dito sa Batanga so I'm not sure kung affected po yung ating internet line. Pero anyway, uh, bigyan ko na mabilis na greetings yung mga nandito ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, Ma'am Lindy, Verdine, Pat, Solis, Sir Red. Yes, Sir Red Dentor, talaga napaka masugid na. Ano. Hello then Ma'am Joanne, thanks for uh, mentioning our team members dito. Hello then Steven, Ma'am Karen, Ate Nance, uh, Yugi, Chalan. Ma'am Joanne Crisostomo, ayan yung mga regular viewer natin. Hello then Sir Hilbert, magandang araw po sa inyo. Okay yung boses, di ba? Okay naman. So sige, tuloy lang tayo. Hello then Louis Jeep, uh, si Ate uh, Camillo Lucernas, magandang araw po. Comment your team para po malaman natin kung sino-sino po yung mga team yung nanonood ng ating training na to. And of course, huwag mong kakalimutan yung location natin. Okay, so comment mo lang dyan and let me know na din kung excited ka para sa topic po natin yon. Sobrang, sobrang valuable po at sobrang ganda po na magiging discussion natin for tonight. Uh, I'll be showing you uh, yung mga step by step at saka yung mga requirements na kakailanganin, po, kakailanganin mo para makapaggawa ka ng sarili mong online presentation. So ako, na-excite ako nung pang isang araw. Uh, habang pinagpaplanohan ko po yung topic na to, sabi ko maganda, maganda to na ma-share sa lahat. Okay, so, hello then Ma'am Grace, Sir Roy, Girlie, Sir Nico, yan, Team Optimus, hello po sa lahat ng Optimus dyan. Hello then, uh, Kuya, G uh, yan, si, akala ko si Kuya Jimmy, Jimmy Marciales, Sir Oblena, yan sa mga leader natin from uh, Abu Dhabi, oh, sorry, from Dubai. Hello then, uh, Sir Dennis, Maikon, Ma'am Michelle, uh, sino pa, madami masyado. Ma'am Len, Chris, Lawrence, and the rest. Okay, hindi ko na ma-mention lahat-lahat. Pero mamaya, bibigyan ko ng time na siguro mabati yan as, as, much, as soon as possible or as best as possible. So, ayun po. Start ko na. Share ko muna itong aking PowerPoint. Siguro, i, ano lang natin to, i-limit lang natin to sa 30 to 45 minutes. So, share ko na itong ating, aking PowerPoint. And, ang topic natin of course today would be creating your first online presentation. Let me know, sino sa inyo talaga dito yung gustong gusto mong matutuhan? Paano ba talaga makapag-create ng, ng presentation na ano yung compelling sa mga audience at saka yung magugustuhan ng prospect mo? Nakapag binigay mo, alam yun, very proud ka na ibigay yung sales presentation na yan. Kasi of course, pinaghirapan mo at the same time, ayan, uh, alam mo na magko-convert. Alam mo na kapag napanood nila, magagandan sila sa negosyo and then soon, magiging business partners mo. Let me know, sino dito talaga yung excited? Comment ka dyan. Ayan, ang daming mga excited dito. Sir Bobby, Ma'am Diana, ayan, halos lahat excited. So, ngayon, medyo swerte po kayo. Okay. Ba't ko nasabi na medyo? Kasi may part to pa ito. Yung ituturo ko po ngayon would be for uh, cellphone users pa lamang. Kasi mas inuna ko to kasi mas karamihan po sa atin, wala naman kagad na, na mobility. Like, let's say, walang gadget na laptop or walang Mac. So, ngayon, ang karamihan lang talaga sa atin, ang resources lang na meron tayo, of course, yung cellphone natin. Very, very, ano natin to, very, very in need talaga. Tsaka, kailangan-kailangan sa business. So, ngayon, from your resources na yan, gagawa tayo ng way para makapag-record ka. At the same time, makapag-create ka ng sarili mong online presentation. Soon, pwede mo yung i-upload sa YouTube channel mo or sa Facebook page mo, sa Facebook timeline mo. And then, you can direct people papunta dyan sa sarili mong sales presentation. Ang dami excited ngayon. So, ayan. May mga, from Team Spartan, isa sa mga idol ko talaga na team to. Kay Apps Rob, Rob Cruz natin. Grabe talaga. Hello sa mga nanonood from Hong Kong, Cavite. Hello din kay Apps Elgin from Singapore. Ayan, grabe talaga. So, sige. Start na po tayo. Nabigyan ko kayo ng konting story. Ba't ako nag, uh, nag-derive or ba't ako na padpad sa pagkakaroon ng mga online presentations or bakit ako napunta sa online strategy. Uh, before kasi, of course, um, ang ina-apply ko po na strategy is yung offline which means uh, nagsiset kami ng appointment. Uh, bawa yung mga prospect ko, uh, na-appoint namin sa McDo and then doon nag-represent kami or sa SM dito sa malapit sa amin and then sa Robinson Mall. Ayan, depende kung saan available or kung saan convenient, convenient yung prospect. So, gano'n namin pinipresent ang negosyo. Okay. 
nagkaroon lang ako bigla ng trigger point na sabi ko parang may potential sa online. Kasi one time, nagkaroon ako ng guest or nagkaroon ako ng inquiry from Taiwan. So, isa sa mga uh, taga doon, yung nag-inquire sa akin, nagtatanong, ano ba talaga yung present, uh, ano ba talaga yung business na yan? That was back on 2015. So, ano ba talaga yung present uh, business na yan? Uh, very willing akong malaman and then kung maganda, mag-join ako. Yan sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko, of course, sabi ko, sige, schedule ko kayo ng ano, ng online talaga na video call ipipresent ko sa kanya sabi ko, sige po, pag, pag Friday paglabas ko na sa trabaho ko ng 10, 10 in the evening magbi-video call po tayo tapos ipipresent ko sa iyo yung, ano, yung negosyo ang gamit ko lang noon is yung simpleng cellphone ko lang and then, of course yung, meron akong iPad na noon so ang naisip ko noon that time, sabi ko magbi-video call ako gamit yung cellphone and then, naka-headset Tapos nakaituturo ko yung aking iPad, hawak ko yung aking iPad, and then doon ako mag-slide-slide. Or kung di naman iPad, siguro yung clear book. Okay? So, ganyan yung pangyayari until dumating yung Friday. Pagpatak ng Friday, so 10pm. And then, eh, tinatawagan ko na siya, nag-message ako, medyo hindi sinasagot. Tapos nag-message lang siya, sabi niya, ah, sir, wait lang po kasi overtime po ako. Pwede bang i-adjust natin ng 11pm? So, naghintay ako hanggang 11pm. And luckily, ayun, nakapag-video uh, call naman kami. So, nag-present ako siguro about 20 to 30 minutes video call. So, may headset ako noon, tapos na ano ko yung iPad ko. Until na natapos yung ano, and then kinumusta ko siya. Yun pala, hindi ko napansin na habang nagpipresent ako, siya gumaganya na, kumakaway na siya. Hindi ko, hindi ko siya na, ano yun, na nakita noon. Kumakaway lang siya na ganyan, tapos ako focus lang ako sa aking pagpipresent. Yun pala, kaya siya kumakamay. kuwakaway kasi hindi niya na naririnig masyado, hindi niya naintindihan, nagpuputol-putol yung line. So, sa madaling sabi, that 30 minute, 30 minute video call was wasted. So, sa madaling sabi na ano siya, na nasayang lang. And sabi ko, uh, teka, hindi pwedeng ganito na every time na magkakaroon ng mga prospects online, ganito yung mangyayari. Yung tipong ano, masasayang kasi yung opportunity, ba diba? Minsan na lang dumating yung mga ganang opportunity. So, sabi ko, kailangan ma mabigyan ko na, mabigay ko na yung best ko. So ngayon, bakit bakit ako nag-come up na maggawa ng online presentation? Of course, hindi natin matatanggi. Here's the opportunity. Bakit kailangan natin magkaroon ng online uh, presentation? Online prospects are there. They they are everywhere. Actually sa Facebook pa lamang, we have like 48 to 49 millions of active users sa, sa mga sa Pilipinas. So just imagine that So ngayon kung ang irerely mo lang is yung offline mo na galawan, so may mga nami-miss out ka na malaking market which is yung online market. Hindi mo siya matatap. However, if you have a presentation, an online presentation, mas malaki yung chance na kahit nasa malalayo yan. Let's say for example, nandiyan ka sa Manila. Tapos yung prospect mo nasa province, let's say nasa Isabela. wala kang mapag-assistan doon. Tapos yung prospect mo, busy-busy rin. Hindi rin naman pwedeng ano, uh, maka- makalabas ng bahay. Tapos, dahil sobrang layo yon of course, hindi mo naman siya, uh, hindi mo naman pwedeng puntahan din, kagad. Kasi bakit? Malayo nga. So, ngayon, ang, ang tanging way dyan is, of course, magamit mo yung online presentation mo. Nagagets nyo ba? So, after yung scenario na yon sabi ko, gagawa ako ng sarili kong presentation. And then, inaral ko po yung, yung iba't ibang mga paraan, tapos ano ba yung mga kailangan para makapag-create ng sariling presentation. Nanood ako sa YouTube noon, na mga existing na presentation natin. Meron din kina, kinaps DJ, kinaps Queen Musa, marami, kinaps Sanito, and then marami pang iba. Nag-observe-observe ako, and then tinignan ko ano ba yung, papaano ba sila gumagawa ng presentation. And, ano ba yung mga tools na ginagamit nila. So, diniscover ko yun until yun, nakapag-create po ako ng sarili kong presentation. Now, again, having your own presentation online is a big yes, lalo na sa business natin. Kapag meron ka nito, makakapag-tap ka ng napakaraming opportunity. Nasa introduction pa lamang po tayo. Second, this is the problem. Kapag nagkaroon po tayo ng prospect, di ba? Uh, let's say, nagkaroon tayo ng prospect online. Ngayon, wala ka pang sarili mong presentation. So, ang gagawin mo, ah, sige, para ma- ma-educate siya sa business, ang gagawin ko, sasendan ko siya ng presentation ng iba. Ang gagawin mo, pupunta ka sa YouTube, di ba? And then, pagpunta mo sa YouTube, kukunin mo yung link. Nung link ng presentation, and then yun, ipapasa mo dun sa, sa prospect mo. And then, sasabihin mo, oy prospect, ito yung ano, video presentation, make sure mapanood mo siya. 
Sino sa inyo gumagawa ng ganon? Sino sa inyo gumagawa ng ganon? Punta ka sa YouTube, tapos may mga presentation. Siyempre, mayroong, mayroong present, ah, naghahanap yung prospect mo ng, ng mapapanood or nagtatanong ano ba yung negosyo na yan. So, ikaw, ang ginawa, pumunta ka sa YouTube, kumuha ka ng link, and then sinad mo sa kanya yung link. Sino sa inyo yung gumagawa nun? Let me know. Tingnan natin. Ayan, meron dito, sabi ni Christian, siya, ako gumagawa nun ako dati kasi nga wala akong sariling presentation. So, ganun ang ginagawa ko. So, presentation ng iba, isa-send ko. Now, ngayon, the problem is this. Kapag yun yung ginagawa natin, eto yung sabi ng mentor ko, eto yung nawawala. So, ang nagiging, nagiging problem dyan, you lose your personal branding. Pag sinabing personal branding, kung sino yung nag-present doon sa video na yun, yun yung parang mas pagkakatiwalaan ng taong nanonood. Nagigets nyo? So, halimbawa, uh, presentation ng, ng, nito ni, ni person A, yun yung ipinasa nyo doon sa prospect mo. Actually, mas, mak, mas baka nga mas una pang makilala ni prospect mo si person A kaysa sa sayo. Nagigets niyo And pinaka-worst pa na mangyari, bukod sa na, nawawala yung personal branding, pinaka-worst, baka dumating pa yung time, halimbawa, nag, ano na yan, nag, uh, hindi ka agad nag-join. Pero later on, halimbawa, uh, after 6 uh, months, after 8 months, or after 1 year, naalala ulit nyo yung, ano, yung front row. Ngayon, instead na ikaw ang kontakin, ang kukontakin yan, yung, yung video presentation, yung kung sino yung naggawa ng video presentation na yun. Bakit nga? Kasi nga, do, nandun yung ano yung parang mas nakilala nyo yung negosyo dahil sa tao na yun. Nagagets nyo po ba yung idea? Nagagets nyo po yung point ko? Ang point ko po dito is yan, kapag gumagamit ka ng iba't ibang mga presentation, ayan, eto yung nawawala sa'yo, you, you lose your personal branding. Hindi ko po sinasabi na mali ito, o hindi ko sinasabing, ano, no, wag yung gagawin, pero marami rin ako dati, may mga napapain din po ako dyan. Pero kung gusto mo na, alam mo yun, mas makonvert, at saka mas less pang objections na ma-receive mo from your prospect, ang gawin mo, gawa ka ng sarili mong presentation, yun yung ibigay mo sa kanya. Nagagets nyo? Now, ano yung solution dito? Ang problem na lulus yung, yung branding solution is ito. Simple. You just need to create your own sales presentation. And are you guys ready na para matuto? Ready na? Okay. So, ganito lang po kasimple. Bigyan ko lang kayo ng konting importance bakit kailangan mo magkaroon ng sarili mo na sales presentation. Sales presentation, importance. Ito po. Meron tatlong, siguro tatlong bagay lang. Ito yung siguro mga pinaka-importante na. Kapag may sarili kang sales presentation, number one, you gain more credibility. When when we say credibility, alam mo yun, yung parang, alam ba, president, uh, senator, uh, mga policeman, yan yung mga mayor, they are credible. Bakit? They have the, uh, nasa position sila. May, kung baga may authority, they have the power. Ngayon, kapag ikaw yung nagdi-discuss ng video, you are the authority. Ibig sabihin, you know about the business. Ikaw yung nagdi-discuss eh. So ngayon, yung, yung prospect mo had the impression na, wow, this person na tao na to na, na nagdi-discuss is very knowledgeable about, about sa business. So ngayon, it will increase the credibility. Ngayon, mas magiging ang mayayari dyan, uh, mababawasan yung mga tanong nung, ano, nung, nung prospect na yun. Baka hindi ka niya natanungin na, legal ba talaga yan? Or, totoo ka ba? Baka, baka, baka scammer ka. Bakit kasi ikaw yung nagpipresente? Eh? Kung baga, less na yung ano, yung objections na makukuha mo. Second thing, it develops trust. Kapag may sarili kang presentation, yan, tumataas yung tiwala ng tao sa'yo. Bakit? Ikaw kasi yung nagdi-discuss. Halimbawa, uh, meron kang gustong bilhin online. Let's say, very fanatic ka ng ano, ng pagpalagay natin na wag products natin. Siguro ano, gadget. Okay, ang gadget. Tapos nakita mo, meron mga shop na iba't iba. Mayroon ka iba't ibang shop na, yeah, bawa, shop, shop A, shop B, shop C, shop, C, shop D. D. Tapos nyo, dun sa shop A, kakaiba yung ginawa niya promotion. Ang ginawa niya, nag-unboxing siya. Tapos unboxing, tapos nagde-demo siya ng, ng unit na yun. Tapos ngayon, uh, pag, pagkatapos kung meron siyang call to action, sasabihin ko, gusto niya pong bumili, pwede po kayo mag-send mag ng pera dito sa account na to. And then, then isiship ko po ang inyong products or ang inyong cellphone sa anuman kayo sa Pilipinas. While yung Shop B, Shop C, Shop D, ang ginagawa na they just post the gadget. 
walang ano man video, walang ano man discussion. Kung meron man kung meron man sigurong uh, video ang parang ano lang, video lang about the phone pero hindi nakikita yung ano, walang boses, nagagets niyo po. Tatanungin ko kayo, saan kayo most likely na bibili? Doon sa shop A na mayroong nagde-demo or doon sa shop B, C and D? Let me know. Boom, sagot kayo diyan sa baba. Saan kayo bibili? Shop A or B, C or D? Alin man doon? Parang very obvious yung ano ah. <laughs> very obvious yung sagot doon. Of course, nag-e-echo, nag-e-echo. Sige, sige. Kung nag-e-echo, uh, ating uh, siguro babawasan ko lang yung gain. Ayusin ko lang ng konti guys ah. Party yan talaga. Live tayo eh. Live tayo. Sige, ganun talaga. May echo ng konti. Ayan. Hopefully maayos na siya. Alright, karamihan sa mga nagsabi dito, sabi niya, Shop A, bakit? May nag-unbox, may nag-demo. At mas nakita mo pa nga yung mukha mismo ng tao na nagbebenta. And ang maganda dyan, nung magsasend ka ng pera, siya mismo yung, yung pagsasendan mo ng pera. Kaya very, ano, kumbaga trustworthy. Bakit? Kung sakaling lokohin ka ng tao na yan, pwede mo siyang i-report kagad. Kasi may video siya eh. Pwedeng anytime, i-capture mo yung video, yung mukha niya, paskil mo, gawin mo siyang famous, and then boom, makuli siya ng NBI. Or makulong siya. Nagigets? So ngayon, kapag tayo, sarili presentation natin, yung nagpipresent, diba? It develop trust. So malaki kagad yung nababawas na, ano, na tension. At saka, alam mo yun, na naiis yung pakiramdam ng mga tao, ng mga prospect natin. Talaga bang katiwatiwala to? Baka kukunin lang nito yung pera ko. Nag-guess po yung point. And then, last thing, importance yan, uh, kapag may sarili kang presentation, prospect will not just join because of the business itself. Prospect will join because of you as well. Mag-join siya dahil din sa iyo. Kasi nga, nakita kanya na credible, trustworthy, nakita kanya as authority, as a leader, And then, alam mo very confident sila na ibigay yung 4988 nila or magpadala ng ano, ng 4988. Kanina, meron lang po ang kinilame na pera. Uh, I have one DR kanina sa Platinum DR from Cavite. So, kakapa-welcome lang din namin sa kanya sa team namin. So, ayun, hindi, hindi ko siya kakilala personally, pero napanood niya lang yung mga video, yung video presentation ko. Then, ilang araw lang, nag, ano na rin siya, nag-join na rin siya. So, ngayon, kung kung ako, umaasala ako sa presentation ng iba, may hirapan yun. Siguro, hindi ganun kadali yung conversion para map- mapapiin siya. Siguro, ma- mapapapiin ko pa rin siya. Medyo matagal-tagal nga lang. At saka, medyo, alam mo yun, it would take time para makonvince siya talaga na natotoong tao ako. Nagkikits nyo po ang point. So, these are the importance. Kung bakit, ano, kung bakit uh, kailangan natin magkaroon ng sariling presentation. And now, let's move on sa, di- sa tanong na to, how to create? Papaano ka ba talaga magkikreate? So, ngayon, uh, disclaimer lang po muna, uh, medyo bias ako since I'm using Android phone. So, hindi ko kasi alam kung papaano sa ano yun, sa iPhone. Pero, kung ikaw ay Android phone user, ayan, sobrang swerte mo. Kasi, yung i-discuss ko ngayon is for Android phone. Kung papaano ka makakapag create sa Android phone. So, ngayon, Of course, bago tayo magkaroon ng sarili nating presentation, meron ka mga bagay na kailangan i-prepare. So, jot down nyo to sa mga notebooks niyo if you have that. And of course, wag mo na rin kalimutan habang nanonood ka, i-share mo na to sa timeline mo. Share mo na, then mention mo yung mga members mo. Lalo na yung, yung nakikita mo ng mga potential leaders or yung gusto mo na ma- matulungan online. Uh, halimbawa, nasa malalayo silang lugar. So, mention mo sila dito. And then, parang kapag ito nagawa nila, malaking chance na yung, yung DR mo na yan or yung member mo na yan, makapagpa-join din ng iba't ibang mga tao. Gets? So, ngayon, there are uh, things to prepare para makapagsimula tayo sa pag-create ng online presentation natin. Number one uh, requirement or uh, things sa kailangan may handa is your script. Kailangan mo siya, yung script ha, yung, yung parang binabasa talaga. So, ako, I have my script nasa ano ko, nasa desktop ko. Pakita ko sa inyo mabilis. Lagi, lahat, sa, lahat naman ginagawa ko po na presentation online or yung sales presentation, may script po yan. Unang-una, para hindi, ano yun, walang dead air, hindi sayang ang oras. Kasi kung, ano yun, kung, kung puro fillers like, yun ba, um, uh, uh, yung mga ganon, di ba may narinig tayo minsan na ganon. So, kapag ganon, ma, ano yun, ma, ang tawag doon, mawawala yung interest ng prospect na ituloy yung presentation mo. So, as much as possible, create a script. 
Kung sa notebook mo, sulat mo yung script mo na yan. Tapos kapag ready ka na na mag-record, ayan, bab- parang babasahin mo na lamang yan. Pero make sure na kapag binasa mo, it's like your, your ano yun, ibinabato mo ng natural yung mga salita. Hindi yung tipong uh, things to prepare, your script. Ganyan yun, parang nagbabasa ka talaga. So parang ibinabato mo pa rin ng natural. Nagigets nyo po. Ayan, so before I proceed, may mga nakikita lang ako dito na ano, mga core people talaga na hindi ko palalampas na hindi mabate. Hello, isa sa mga idol ko talaga. Hello, Alps Ivan, Andre Cases. Ayan, isa sa mga millionaires club po ng front row. Napakalupit talaga. Ever since, idol ko na si Alps. Yung mga video encashment niyan talagang <laughs> pinapanood ko na dati pa. Hello din po sa lahat ng mga nakahabol. Jaja, Shane, Ma'am Yen, uh, sino pa? Sir Phil, Raymark, Berlita, Jean, Camillo, Lacernas, and the rest. May ano ulit. So, again, first thing na prepare mo, your script. Okay. Siguro, make, uh, ang ginagawa ko sa script ko, guys, bago ko i-record, or bago ko mag-record ng presentation, inire-rehearse ko muna siya. Tapos, tinitingnan ko kung gaano kahaba. Kung ito ba ay, baka to, isang oras na, hindi pa tapos, hindi yan papanorin kasi sobrang haba. Kung kaya mo na mga 15 to 20 minutes lang, pwede. Siguro 30 minutes, still good. Pero yung, yung 15 minutes, yan, mga maayos na yan. So, i-rehearse mo muna yung script mo. Basahin mo rin. Tapos yung habang binabasa mo, mag, mag-time track ka para makita mo kung gaano talaga kahaba siya. And then, second thing na kailangan mong i-prepare is your presentation. So, ngayon, since ano naman, nasa front row tayo, edi yung ating presentation na na ipiprepare ay yung mismong sa atin sa business natin meron, meron naman tayo nung downloadable so ito siya oh share ko lang mabilis itong screen ko eto eto yung presentation natin now kung wala ka nito pwede mo tong i-download okay? actually para pag na-download mo na ito yung gagamitin mo sa cellphone mo okay? so kailangan meron kang powerpoint presentation okay? so third thing Requirement natin, number 3. So, ito yung cellphone mo, of course. Your cellphone with enough storage. Kasi kapag magre-record ka na, uh, halimbawa, 15 minutes or about in 20 minutes. So, it would consume siguro, uh, siguro malaki-laking space ng, ng storage mo. So, make sure kapag mag-start ka na mag-record para iwas aberya. Mag, mag-free up ka na ng space. Kung meron ka mga unnecessary videos dyan, i-delete mo na. Para kapag nag-record ka, ayun, tuloy-tuloy. Tsaka kung, maka, kung, may, kung makailang take ka man, halimbawa, naka 2 or 3 takes ka, still okay pa. Yung tatlong take na yun, mapapagsama-sama mo pa rin. Okay, so your cellphone with enough storage. Again, your script, gawa ka ng script. Pangalawa, your, your presentation. Yung presentation, download yun po. Mamaya, i-comment ko dito sa baba yung download link or yung link kung saan nyo pwedeng ma-download po or available po ito pala sa training website natin pwede mong kunin siya doon okay and then last thing your cellphone with enough storage kapag meron ka na nito proceed na tayo sa sunod na kailangan mong ihanda ano yung sunod na kailangan mong ihanda yun namang mga hardware requirements kapag mga hardware requirements will be talking about the microphones ayan or yung gagamitin mo apps but may microphone na, kay- na kailangan gamitin Mamaya, mas malalaman mo yung reason. So, ngayon, meron tayong audio source na kailangan pag-anda, paghandaan. Yung audio source nga, or yung microphone, kakailangan mo siya para quality yung audio na nakukuha. Yung mga iPhone, okay yung audio na. Uh, actually, okay yung audio niya. Nakapag-test na ako ng ilang beses sa mga iPhone na cellphone. Maganda siya. Tapos yung mga high-end ngayon na mga Android na sa, alamabawa, sa Samsung, yung mga high-end na. So, magaganda na yung audio niya. So, kahit wala ka na nito, uh, alamabawa, yung cellphone mo na lamang na yun, pwede na. Maganda na yung kanilang ano, microphone. Ngayon, kung hindi naman maganda yung uh, microphone ng cellphone mo, well, you need to, halimbawa, you need to invest on some materials para mas mapaganda yung quality ng, ano, ng audio natin. So, first one, etong etong ano, ginagamit ko na to, ito yung lapel mic. So, meron akong Boya Lavalier mic, or this uh, lapel mic. Pwede to for Android phones. Pwede rin to pang iPhone. So, ito, ginagamit ko, naka-plug in lang sa shirt ko, and then nakasaksak sa cellphone. And, ang linaw ng tunog, crispy siya. Parang uh, chicken McDo. Yan. <laughs> crispy talaga. Tapos, malutong. Tapos, iwas pa siya ng noise. 
'di ba? Usually kapag nagre-record tayo sa cellphone, may mga unnecessary noise na absorb niya yung ano, yung noise sa paligid. Pero if you have a lav- level your mic, yung kagaya nito, I'm using this, yan yung in order ko talaga. Uh, ayun, less yung noise tapos malinaw yung dating ng tunog. At the same time, kapag malinaw yung yung tunog mo, yung boses mo, malinaw mo mapaparating sa audience mo or dun sa prospect mo, yung message na gusto mo maparating sa kanya. So, sa nakakabili niyang Boya Lavalier mic na yan, dito ko siya nabili guys, Lazada. Sa Lazada lang, wala. <laughs> Lavalier mic, uh, ano ang pangalan yan? Boya. Type mo lang dito sa Lazada, Boya Lavalier. This one's worth around 1,000 pesos lang. Ito siya, 990 pesos. So, ito yung level year mic. Okay, so pwede kayong mag-order dito. Ito medyo ano ha, medyo cost costly kumbaga para sa mga nagsisimula pa lang at wala pang wala pang ganong kinikita. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang sa front row. Ah, wala pa naman akong pang invest yan, wala pa akong pambili. Mamaya dun sa third ano natin, mayroon ka papakita sa iyo na free. Kumbaga, wala kang gagastusin talaga. Pero magkakaroon ka pa rin ng quality na ano, na audio. So, ito pinakita ko lang. Then second, yun namang tinatawag ko na ano, eto mas maganda rin, medyo mas mahal nga lamang, Aud- another audio source, ginagamit ko rin to, ang tawag naman dito is yung Rode Video Mic Me, yan yung itsura nyan, ipinaplug yan sa ilalim ng cellphone, ayan, kapag naka, tapos directional mic siya, kung saan nakaturo yung mic, yun yung ikakapture nya, so minutes say, kahit may ingay yung paligid mo, kung nakaturo lang sa yung mic, habang nasa salita ka, ay ikakapture nya lang ay yung, yung boses mo, Okay. Siguro may meron lang konti na makakapture na noise pero very kokonti na siya. So ngayon, eto siya sa Lazada. Pupunta kayo sa Lazada. Road video mic. Video mic. Me. So eto around 5,000 pesos para sa mga gustong mag next level. Magagamit mo rin to sa ibang mga bagay. Bukod sa magamit mo na siya sa pagawa ng presentation, kapag halimbawa, nagkikreate ka ng mga videos, halimbawa, kagaya ko, ito, very handy to sa akin. Maliit lang to, kaganto lang kaliit. Nas, minsan, nasa bulsa ko lang, tas plug in lang, then record ako na video. Kaya, medyo malinaw yung, yung mga boses na ginagawa ko sa karamihan sa video ko. So, ito siya, video mic me. Ayan. Ayan siya, para lang siyang baril. So, directional mic ang tawag dyan. Ngayon, apps JB, ang mamahal yata, may 1,000, has may 4,300. Papaano yung ano, papaano ba ako makakamura? Ito, kung wala ka nito, kung wala ka pang budget about, or para dito, ito yung gamitin mo. So, gamitin mo ito. Use your phone headset. Yan yung mga headset natin. Kung gumagamit ka ng, ano, ng headset ng iPhone, tsaka headset ng Samsung, yung mga high-end na, magaganda na yung pick-up niya. Actually, talagang ano, parang okay na rin. Kumbaga, pwede na rin siya na, alam yung pagsimulan. Kaya ano, kung meron kang headset dyan na pang Samsung for, for iPhone, ayun, pwede mo siyang magamit. So, eto, libre, wala ka nang babayaran dito, ba diba? Pag bumili ka naman cellphone mo, meron siyang kasama na headset. So ngayon, kapag ready na yung mga audio or yung mga hardware requirements mo, di ba? Meron tayong audio source. Pili ka lang kung aling microphone ang gagamitin mo. Kung eto lang, okay lang din. Kung nakapag-invest ka sa lavalier mic, yung tigwa 1,900 pesos, mas okay. Pero kung makakapag-invest ka sa mas mahal yung sa video mic ni, mas okay pa rin. Bakit? Still, investment is necessary, lalo na sa negosyo natin. Kapag nag invest ka, mas marami rin yung babalik sa iyo. Na gets? And then of course, kapag okay na yung yung audio uh, or yung mga hardware requirement natin, pupuntan tayo sa mga software or yung sa mga anong apps ang gagamitin ko para makapaggawa ako ng uh, ayun nga, presentation. Pero bago bago tayo pumunta doon, since yun na yung last part, babatiin ko na lang na mabilis lahat ng mga nandito. Hello Ma'am Jel, Sir Winston, Ma'am MJ, Sir Nico, uh, Raymark, Ma'am Rogin, Hazel Russell Tenorio, yan yung mga ano. Hello then uh, Miss Clarice or uh, yan, Ma'am Clarice Blanc, classmate ko to nung ano nang kinder. Hello then Sir Hilbert, Mamiya, Girly James, Stephanie, Leonard, Leo Hamilya, LJ, Mamiya, Marvin and yan, madami pa. Hello then Maricar, yan sa mga apply ng ano ng international. Sobrang laki na ng waiting. 
And then of course, ayan, sa pa-shoutout kay Abs Ivan natin. Hello Abs Ivan! Pasakay sa mos na mo one time. <laughs> Grabe, nakakabaliw yung mga ano. Ayan, so proceed na tayo sa last part. Yung last part nito is how, yung ano, yung software or yung app naman. Yung mga kailangan mo na app para makapag-record ka na. So, di ba meron ka ng PowerPoint? May script ka na. Tapos, meron ka ng uh, audio na meron ka ng microphones. So, ngayon, or, tapos okay na yung CP mo. Ready na. So, ngayon, ano naman yung kakailanganin mong ihanda? So, ano yung mga apps needed? So, ito siya. Yung dalawang apps, of course, WPS Office kapag sa Android and yung DU Recorder. Ganito siya. Share ko nung mabilis. etong WPS Office, ito yung app application para mabasa yung PowerPoint. Kasi yung PowerPoint alone, kapag dinownload mo sa cellphone mo, hindi siya babasahin ng Android phone. As in talaga, hindi siya babasahin. Kailangan meron siyang app na capable na makapagbasa ng PowerPoint. So, WPS Office is one of a good, ano mo yun, app para magamit natin to. Okay, and then, yung DU Recorder naman, para saan siya? Share ko na mabilis itong aking desktop. Ganito, ganito siya makukuha. Punta kayo sa Play Store. Google. I-download nyo na lamang to sa Play Store, guys, ha. Uh, actually, ano to, ha. <laughs> on the spot, on the spot, kung pinapakita sa inyo. So, kung wala ka pang WPS Office, again, download this. It's free. Wala ka nang babayaran dito. Ito siya, WPS Office. And then, install mo ngayon sa ano mo, sa cellphone mo. And then, ito gagamitin mo again para mabasa or para ma-open mo yung, yung front row PowerPoint presentation natin. Gets? And then, after nyan, yung DU Recorder. etong DU Recorder, this makes the magic. Kung baga, ito yung gagawa ng karamihan. DU Recorder. Ayan, ito siya. Ito yung DU Recorder. So, ang purpose ng app na to is it will record everything that's happening on your cellphone screen. So, kung ano yung nangyayari sa screen mo, yun yung makakapture niya. And kung ano yung naririnig niya na boses, yun yung makakapture na. Halimbawa, bigyan kayo ng sample. Uh, eto, pakita ko sa inyo itong mga video ko sa, sa Facebook na gumagamit ako ng DU Recorder. Pakita ko na sa inyo guys, ha, para lang magkaroon kayo ng idea. Ayan. DU Recorder. Again, itong DU Recorder, ikakapture niya yung lahat ng nangyayaring movement sa iyong cellphone. So, ngayon, ang gagawin mo, diba, i-open mo muna yung, yung PowerPoint gamit yung WPS Office. Kapag okay na yung PowerPoint and then, gagamitin mo na tong DU Recorder. So, ito siya. Testing ah. Naku, nag, naglalag pa. Mabagal yung profile ng ano ko. Nang, ipakita ko sa inyo. Meron ako mga sample videos na ginawa nagamit yung DU Recorder. So, ito po yung ginagamit ko para i-record yung aking screen sa cellphone. Halimbawa, ito. Uh, sample lang. Habang nag super effective at ganda ng DU Recorder, sabi ni Pat Solis. Yeah, very effective talaga. Ito, halimbawa, ito. Ayan, ito. Sample. Sample lang, guys. So, ito siya. Isang, isang video ko na nire-record ko yung screen. So, yan. Uh, so, kung ano yung sinasabi ko dyan, naririnig niya. Tapos, ang gamit ko dyan ay yung yung aking ano, uh, ano matawag doon, video mic me. And then, so first, ayan. Photo, so, after nyan, of course, may papakita ko sa yung sample na ginawa ko. Ito yung isang sample video na piniplay ko yung ito. Piniplay ko yung ating presentation, yung PowerPoint. Yan. Cellphone ko na yan. Yung nakikita nyo na ngayon na to, yan yung mismong cellphone ko. Tapos, nandito na ako sa unahan, pero imagine nyo na lang na wala ako. Tapos, ipiplay ko yung video. So, ngayon, eto siya. Ayan. So, naka-activate yung DU Recorder. And then, kapag makikita nyo kapag yun, nag slide ako. Nakikita nyo na nag slide ako, nagpi-play siya. So, ngayon, habang nag-play yan, of course, nagsasalita ka. Halimbawa, let's say, for under international, it's a business advertising company, we focus on health, beauty, and wellness, we offer these products, and sabi ni Paul, same picture, ganito, and then Lux White, boom, and then Lux, uh, Lux Protect, Lux Slim, Lux Renew, and then there you go. Ang gagawin mo lang is, babasahin mo yung script mo, tapos habang binabasa mo yung script mo, uh, ipiniplay mo yung PowerPoint mo, and then your DU recorder will do the job. Siya na yung bahalang mag-record ng audio. 
siya na rin bahala mag-record ng screen. Once you do that, bawa first attempt mo, okay lang ma- uh, okay lang magkamali. Second, okay lang. Ang mahalaga, ma-perfect mo siya. Kung baga, makagawa ka ng maayos. You get that? Ngayon, ganyan na po gumagana yung isang uh, same or simple online presentation. Ngayon, kapag natapos mo na yung video, pwede mo na siyang isave sa DU recorder mo. Nagigets siya na. And then, boom, pwede mo na siyang i-upload ngayon sa bawa, Facebook page mo. Pangalawa sa Facebook profile mo. Or, kung meron kang YouTube channel, you can upload it. yung ano, yung video dyan. I guess po ninyo, I guess, meron bang mga ano, meron bang mga nalalabuan pa or merong hindi klarado sa inyo. Again, ang inyong mga kakailanganin na na apps ay ito, yung office or anything na pwedeng bumasa ng PowerPoint. And then, yung DU recorder, very handy, very easy to use, sobrang daling execute e click mo lang ng yung record and then nagre-record na yung screen. Okay, and then after noon, save mo na yung video. And then that's it. Tapos na siya. Ngayon, pwede mo rin tong pwede mo rin tong magamit sa iba't ibang mga purpose. Halimbawa, uh, alam mo yun, may gusto kang i-explain sa video sa yung prospect, hindi gamit ka ng video recorder. Tapos habang naghagawa ka sa cellphone mo, send mo na sa kanya after mo matapos yung video. Nagagets niyo po. Hopefully, meron kayo natutunan sa ano, sa sa training natin na to. This is just yung ano, first part. Ang second part po nito would be next week. Ito naman yung about sa ano, sa pag-create ng online presentation. Gamit naman po yung laptop ninyo. Kumbaga, mas malaki, tapos mas medyo madami kang kailangan kabisaduhin. Pero, for now, ang ishinare ko po sa inyo is ito, kung paano ko makakagawa ng simple. Again, simple po ito, pero malaki yung impact sa, sa business natin. Bakit kapag may sarili kang presentation, imagine yung prospect mo, ma, ano yan, may impression sa iyo. So, ang maisip niyan, wow, grabe, grabe itong ano, ano, itong ka, kausap po na to siya alam na alam niyo yung negosyo niya, tapos siya pa yung nag-i-explain. Tapos, mas, ma, mas mataas talaga yung tiwala na makukuha niya, or makukuha, o nga, makukuha mo. Parang baligtad. But anyway, tataas yung tiwala niya sa iyo. So, nag-i-gets niyo po yung point. So, ayan, bago tayo tuloy yung mag-end, tingnan ko lang kung na na nabit ko yung ayun. wow 27 minutes pa lang tayo so ibig sabihin 27 minutes ba hindi ko sure ah hindi na ano na pala 39 minutes na pala so lampas na so siguro kung meron mga tanong guys let me know kung meron kayong mga tanong para at least masagot din natin habang may habang may nag-iisip ng tanong sige babatiin ko po yung iba na nandito Magandang araw po sa inyo. Nakita ko isang M Club ulit. Hindi ko ito papalampasin. Hello, Apsi, Rexel, Sandoval. Yan yung mga idol ko talaga. Sobrang gagaling. At ang bibilis, ang lulupit, humataw. Yan, Apsi Robert Real natin nandito rin. So, thank you, Apsi, sa, sa pag-drop by. Salamat sa, ano, sa, sa vision kahapon. Grabe yung usapan natin, Apsi. Hello din, Sir Edwin, Johanny, Anthony Hornilios. Yan, replay ko po ulit. Yes, siguro, kung di mo na, na umpisan, Anthony, yes, you can, ano lang, watch the replay, guys. Baka mayroong magtatanong sa inyo, you can drop it out, and then, sagutin ko po sa, sa abot ng aking makakayan. Hello then, Sir Jim Ferrer. Guys, ano, share nyo to sa mga timeline nyo, tapos mention yung mga members inyo. Yun lang, <laughs> I'm not asking for you to pay, walang ganun, walang ganun. So, basta share, share nyo na lang, guys, and para mas marami tayong matulungan. Uh, etong etong presentation na to kaya mo tong magawa siguro in less than 1 hour 2 hour tapos may, may sarili ka ng presentation ang maganda nyan kapag may nagtanong sa'yo na, na prospect mo online ayun hindi ka nahahanap hindi ka namang hihila ng presentation ng may presentation ang gagawin mo ang isasend mo yung sarili mong presentation mas mataas ang conversion po nyan ako na po yung makakapagpatunay sa inyo na mas mataas ang nagiging conversion o yung pay-in kapag yung prospect mo, nakita niya talaga na ikaw yung nagpipresent, naintindihan mo yung negosyo, tapos yun nga, uh, nakakaya mo pang handle yung mga sagot nila. So, matas talaga ang conversion. Alam ko, marami sa inyo mag-agree dyan. Pwede po ba isave po ba ito? Uh, yeah, pwede. Pwede namang isave to bro. Rose Maria Lorica. Hello sa lahat ng game changers and team angels natin. Sa mga nandyan sa Hong Kong po, hello po sa inyo lahat. Uh, masaya ako na nakakatulong itong mga trainings natin po sa inyo pwede ba i-save ito? yan, nasagot ko na pala yung download uh, yung ano, yung video recorder, i-download nyo po talaga siya sa cellphone nyo po, sa play store 
dito nyo da-download, okay? Para dun sa mga hindi nakaabot ng full tutorial natin, balikan mo na lang siya mamaya. Ma maikli lang naman to. 45 minutes mag e na tayo. Okay, so just 45 minutes pero na-discuss ko rin kanina yung importance kung bakit kailangan mo mag-create create ng sarili mong online presentation. Watching from UAE, hello sa, sa inyong lahat dyan guys. And then, paano ba po pala i-download yung presentation po? Uh, Ma'am Rose, hindi nyo po i-download ang presentation. Kumbaga, kayo po yung gagawa. Gagawin nyo po siya sa cellphone ninyo. And then, pag sa cellphone ninyo, isi-save nyo na po sa, sa cellphone ninyo. Kasi sa video recorder po, may option po dyan para isave. Pag nasave nyo na po yan, ayan po, pwede mo na siyang i-upload. Yung i-upload nyo po sa Facebook page nyo or sa Facebook timeline. Para lang po nag-upload kayo ng mga picture-picture sa Facebook. Ganun lang po kasimple. Tapos lagyan nyo lang konting caption, how to join front row uh, international 2018 or how to join front row, yan, how to earn in front row. Ganun na lang. So, ganun lang po yung kasimple. Ma'am Lorraine Ong, maraming salamat. Salamat din po. Kumusta po kayo dyan? Ma'am Ruchel, salamat din po. Sa Team Optimus, hello sa inyong lahat. Parang na, ano ka, parang three times ko na na-shoutout na pala ta. Hello din Sir Roy Parr. Thank you din for, ano, for joining. Two more minutes and then we'll be done. Tinitingin ko lang baka mayroong, mayroong pang magtanong. Team Icons Riyadh. Hello sa lahat ng mga nasa Riyadh. Team Icons, kay ano to, kay Ops Dave natin. Hello po sa inyo lahat dyan. Kumusta po? Baka may tanong po sa inyo. Ayan, may nagtanong. Pag sa Messenger Upline, kaya po kaya i-send? Thank you, Upline. Hindi po kaya i-send ang video presentation, lalo na't malaki, mahaba. Ang video presentation nyo po, i-upload nyo po yan sa inyong, ano, sa inyong Facebook timeline or Facebook page or sa YouTube account. Pero, kung meron kayong, halimbawa, simple instruction lang, ako gumagawa po ako nun. May halimbawa, may tanong si prospect, tapos ay mahirap i-explain sa text, mahirap i-explain dito. Ang gagawin ko, magagawa po ako dito. Ano ba yung sa mga extra structure natin? Yung sa simple mind, ipapakita ko po yung aking structure. And then, i-re-record ko po yun. And then, sasend ko sa kanya, sa messenger. Ang ina lang po na length ni messenger is around 1 minute and 30 seconds. If I'm not mistaken. Or hanggang 2 minutes siguro. Pero kapag lumampos, lumampas po noon, meron na siyang error. Sabi niya, this, this file is too long. Parang ganun. Tapos kailangan mo siyang i-compress or i-cut. So, hopefully, nasagot ko po yon Ah, sabatin naman po. Team Unbeatable, Sir Ken G. Hello sa inyong team dyan. Yan. Hello din kay Apps Peter natin. Yan. Magko-consistent top na yan. Top earner. I WP is also downloadable. Yun. Pwede pala yung WPS for iPhone. Thank you, Pat. Salamat, salamat. Mark Angelo Baldon, Sir Jerry. Yan. Ma'am Diana, hello din po sa inyong lahat. Madadownload po ba WPS Office sa App Store? Yes, pwede ma'am Diana. Pwede. Pwede po siyang i-download doon. Nakapuno. No worries. Ayan. Ayan yung DU recorder pala. Pwede rin sa iPhone. Thank you Pat sa mga resources. Ha. Hindi ko kasi na-check kasi wala akong iPhone eh. Imagine oh. Ang <laughs> cellphone ko Android lang. <laughs> Thank you Pat sa, sa, ano, sa tulong. So sa lahat ng mga iPhone users, pwede nyo rin palang gamitin ito. WPS at the same time DU recorder. So ayan, makakagawa na kayo ng ng inyong mobile version online presentation yan, sa lahat and then yun, we're ano na, we're done na 45 minutes na, so maraming maraming salamat po guys, sa lahat ng mga nakapanood ng ating live training so salamat sa, I believe kanina 91 viewers natin, thank you guys sa support, and then al alam ko na na medyo na late po tayo ngayon, pero ayun Salamat sa lahat ng na, nagstay pa. And then, a few more announcement guys, bago tayo tuloy mag-end. By Friday po, every Friday po, we, we will be rendering our first ever, yung Ask Upline segment. Uh, again, it's Ask Upline segment. Ang ibig sabihin po noon, we're interviewing Millionaires Club from Front Row po. So, mag interview po tayo ng iba't ibang mga Millionaires Club. And this Friday po, we have one guest. Uh, this coming Friday, abangan nyo po. He is, uh, alam yon muscle car owner, Mustang owner, grabe. Uh, isa na rin sa may pinakamalaking grupo talaga. At sobrang dami kang mapupulot sa tao na to. So, watch this out guys. Abangan nyo po this Friday, 10pm po yung schedule natin. Abangan nyo siya. Alright, so kung wala na, maraming maraming salamat po sa lahat ng umaten dito. Thank you guys. Share again this 
this content, yun lang po yung request ko, just share it. And then, yan, you can also like my page na rin for upcoming updates na rin. So, yun, wala na po akong sasabihin pa. This is JB reminding everyone, we can dominate, we can conquer, we are the unstoppable conquistador. Bye-bye for now and see you sa Friday.